أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله وبركاته. الحمد لله. شمس تبشر إن شاء الله سبحانه وتعالى. وتبر تعريف يا حبيب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربور شو تقول سلاة أو سلام برشي تكلف مني. कोनो उद्देश्य छड़ाई चला इस्लाम फेसबुक लाइव है कोनो ये उद्देश्य नहीं है तो मोंटा खराब ना की देशे रोबस्ता खराब दौसे रोबस्ता खराब तब अब लोग एक टू शेयर करें अपना देश सामने अपना देश साथे आरे अपुन तो खूब गर्म पोड़ चें मोनाई घोटा भारत बरसो जुड़े गर्म में राबहत हुए � कोथा वाबर बुलेटर गरम, कोथा वाबर मिलिटरी गरम, चार दिन के शुद्ध गरम आर गरम चोच। मने है आवाज़ तो ठीक ठीक जाती है, जो दिन जाए तो एक तो कैंडली जाना बन। मज़े बोलते डिस्टर्ब करे जो नहीं, ये तो आज के उद्देश्य हिन भावे लाइफ, अने ये नहीं जे निदिष्ट टा मोजुनी आलोचना कर बे अने के जो है क्या चीन अल्हम्दुलिल्लाह तो काइंडली जाना मैंने जावाज़ डर ठीक होती की नहीं और साथे खाते आपने अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है से साथे खाते ये तो जाना मैंने जो वो इसे गुरु रचना क्या मुल्ले की चीन खोबिता गुरु रचना तार परे उठे जाक पोतीवाद ये गुला कि समाजे कुन उपोकारे लग चें ज समाज के परिवर्तन दरकार हमारे, हमारे अवस्था खूब खराब है खून, वही प्राउड टू बी एन इंडियन, हमरा भारत बसी इसे भी गर्वित हो, इटा एक्शन में मानुष बोलते हो, एक होना मौन है, एक औरत ने अप्रूपिएट नॉइ, शबरे जुन्नो, तो कश्मीर का अवस्था खूबी खराब, और शोहाई मजलूम भाई बंदर जुन्नो शोहाई ज़ादर कुनो वह तो अनेक र पापों नहीं यार हम तो नहीं ला तार पड़े हो और उस तक खूबी ख़राब तो मैं शोरकर जा कुछ चीज़ मौना है भालो कुछ चीज़ संग मध्य मध्य में मध्य में इटा हमरा बुझता बच्ची कारण कश्मीर नहीं है जो दिक्क्य वो देश शोरकर विरोधी कुनो कथा बोले ताहले ना कि अपनी देश तो तार पड़ो की कर बन, आमदर अपन हाथियार जेतो एक टा अमरा बिचे नहीं अच्छी, जेटा आमदर हाथियार जा अमरा दुआ कर बो, तो चले उन तो दुआ टा कोरी, कुनुदे नाजेला पाठ कोरी, नमाजे नमाजे, दुआ कोत्ते वाम अमदर के कश्मीरी शून्य, जनो अल्लाह सुमना तलारे टा जुदे गोजो भाई, तादर के जनो गोजो थे के दिन इस्लाम के भूले जवार जनों जितने किस्सों होए तले जनों अल्लाह सुबह न तला तार के खोमा करे दिन इटाई तो कश्मीर अवस्था खराब मने शिकने मोर चे मुसलमान आगामी दिने मोर वे मुसलमान तीन सौ शोध तो धरा थे के शुरू एक सौ चौलीस धरा जारी हुए थे मने सूट एट साइट देखले मेरे दाव कोनो इन्वेस्टिगेशन � कारण किसी लीडर तो बोले चाहे 2000 एकूशन है कि मुस्लिम मुक्त भारत करा होगे तो ये टा 2000 रूल इस्तेमाल ना ये तो पूरी एकूश आर दो बसों और जीना है तो जीलो भाई टेंशन कोई नहीं यह भी चल बिया मदर सोमाई हज़ार होक आज के कश्मीर में मनुष्य जो नम्र दुआ कुछ ही जो कश्मीर में मनुष्य के � और शायद बच्चा जिसका अल्लाह सुबह नाता लाजुने हेफाजत करें, दुआ कुछ। कल के आवारों एक आसमीरे लोग गुला लाई भी आज में, जरा बेचे थक भी आवश्यक सोमाई थक भी ना बेचे। जरा बेचे थक भी तारावर, आमद जनों दुआ कर भी, बोल भी पोस्टिंग मंगेर मनुष्य जनों आमरा दुआ कोरी, दुआ छोड़ता आम अल्लाह सुबह तो ताकुन तारों परे बोझा चापिए दें, तारों परे फितना चापिए दें, पोरीखा चापिए दें, सो माने 
উই হ্যাভ টু ফলো দ্য কোরআন অ্যান্ড সুন্না আমাদের কোরআন এবং সুন্না ফলো করা উচিত কিন্তু আমরা সেটা থেকে বিমুখ হয়ে নিজের নিজেদের মতো আমরা চলতে ব্যস্ত অসময় বাচ্চাগুলোকে যখন গুলি করে মারছে মিলিটারিরা নির্দোষ মানুষকে যখন গৃহবন্দি করে দিচ্ছে তখনও যখন বুদ্ধিজীবী মানুষরা চুপ আছে গোটা ভারতবর্ষে তাহলে আর কি করার আছে চলুন কি করবো আর গরুর গোবর খোঁজ করি ওর মধ্যে যদি কোহিনুর হীরা পাওয়া যায় এছাড়া তো আর কিছু নেই ভাই এছাড়া আর কি করবেন বলেন অবস্থা তো খুব খারাপ কালকে আমরা মরব ওরা বলবে আমরা কি করবো আমাদের তো কিছু করার নেই এটাই চলছে দুনিয়া এভাবে চলবে চলেন এভাবে চলি আমরা জানি না কদিন বাঁচবো যদি ইমাম মেহেদি তাড়াতাড়ি এসে যায় তো হয়তো বেঁচেই যেতাম তার দলে না হয় সামিল হওয়ার চেষ্টা করতাম ইমানটা হয়তো রক্ষা হতো কিন্তু জালেমদের পাল্লায় পড়ে অবস্থা তো আমাদের খুবই খারাপ তো আসুন আমরা অন্তত সবাই মিলে প্রত্যেকটা মসজিদে মসজিদে কোনোতে না জেলা পড়ি এবং আমরা দোয়া করি আর একটা প্রবাদ কিছুদিন আগে বলেছিলাম যে কিছু মানুষ লড়াই করতে চায় অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করতে চায় অন্যায়কে রুখতে চায় কিন্তু তারা দারিদ্রতার লড়াই এসে ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে যায় আমরা আজকে আমাদের ছেলে মেয়েকে যখন স্কুলে পাঠাই তখন বলি যে বাবা কে কি করলো রাস্তায় তোমার দেখার দরকার নেই কে অন্যায় করলো কি করলো ইত্যাদি এসব দরকার নেই চলো স্কুলে যাবা আসবা ব্যাস বাজারে যাবা রিটার্ন চলে আসবা কে কি করলো তোমার দেখার দরকার নেই এটা যে একদম বাবা ছেলেকে বলছে আর লোকমান হেকিম তার ছেলেকে বলছে ইয়া বুনাইয়া ও আমার কলেজার টুকরা আকিমি সলা তুমি সলাদ কায়েম করো প্রথমে নামাজের কথা বললেন কারণ নামাজ না পড়লে তোর মানুষ মুসলমান থাকে না নামাজের মধ্যে এক শেষ দা একটা জায়গা যেখানে আল্লাহ সুবাহ সঙ্গে কানেক্টেড হওয়া যায় কথা বলা যায় তো এই কথা বলার জায়গাটা যদি আমরা হারিয়ে ফেলি মানে আমার কাছে যদি মোবাইলটা না থাকে তো আমি লাইভে আসতে পারবো না আপনারা আমাকে দেখতে পারবেন না কথা শুনতে পারবেন না বা আপনাদেরকে আমি কিছু বলতে পারবো না তাই না অ্যাওয়ারনেস করার জন্য কিছুই বলতে পারবো না সো এইটা যদি এই অবস্থা হয় তাহলে আমার কাছে মোবাইল নাই তা আপনাদের সাথে কানেক্টেড হতে পারছে না তো আপনার কাছে নামাজ নেই সলাত নেই আর আপনার কাছে যদি সলাত না থাকে তাহলে তো আপনি আল্লাহর সাথে কানেক্টেড না আর আপনি যখন আল্লাহর সাথে কানেক্টেড না তাহলে তো আল্লাহ সুবাহ তালা হয়তো আপনার নাম কেটেই দিয়েছে আমরা এমনি বলছি শাহিনুর রহমান মোহাম্মদ আশফাক উল্লাহ চৌধুরী বা আয়ুব আল মামুন এগুলো এমনি হয়তো বলছি আর কি নামের নাম কিন্তু আসলে হয়তো আল্লাহ সুবাহ তালার কাছে আমাদের আর নাম নেই কবেই হয়তো বাতিল হয়ে গেছে আবার রিনুয়াল করতে হবে তো ছেলেকে লোকমান হেকিম বলছে যে হে আমার কলিজার টুকরা আকিমি সলা তুমি সলাদ কায়েম করো নামাজ পড়ো ছেলেকে নামাজ পড়তে বলছো মানে মানে তোমাকে প্রথমে আল্লাহ সুবাহ তালার সঙ্গে কানেক্ট হতে হবে মানে শেষ দায় হয়ে যায় আল্লাহর সাথে নিকটবর্তী হওয়া যায় আল্লাহর সাথে কানেক্ট হলেই তো আল্লাহ আপনাকে সাহায্য করবে আর আপনি সাহায্য চাইবেন আল্লাহর কাছ থেকে উইদাউট মোবাইল যেমন আমি আপনাদের কাছে পৌঁছাতে পারবো না উইদাউট সালায় ইউ ক্যান রিচ টু দ্য আল্লাহ সুবাহ তালা আপনিও আল্লাহ সুবাহ তালার কাছে পৌঁছাতে পারবেন না তো ছেলেকে লোকমান হেকিম বলছে হে আমার কলিজার টুকরা আকিমি সলা তুমি সলাদ কায়েম করো তারপরে বাক্য লোকমান হেকিম ছেলেকে বলছে অমরুবিল মারুফ কনহা আনিল মুনকার বেটা সমাজে যদি কোনো ভালো ভালো কাজ তোমার জানা থাকে সেটা মানুষকে বলবে যে এই কাজটা করুন এই কাজটা ভালো এই কাজটা করুন এই কাজটা ভালো আলহামদুলিল্লাহ এটা করবে তারপরে তিনি যে দ্বিতীয় বাক্য বললেন হয়তো ভালো কথা বলার মানুষ অনেক আছে ফরজ নামাজের পরে আয়তুল কুরসি পড়েন জান্নাতে যাবেন আলহামদুলিল্লাহ হাদিস সহি কোনো সমস্যা নেই বয়ন করতেই পারেন তো আমরা এই মানে কি বলবো যত ভালো কাজ আমরা সমাজে নির্দেশ করছি আলেম আলমারা করছে আলহামদুলিল্লাহ আর আমরা আবার কি করি এই শুধু এটার উপরেই অনেকে স্টিল থেকে যায় মানে এটাই না এটা তো বৈধ না তাই না একই সাথে যেমন আপনি ভালো কাজের নির্দেশ করবেন তেমন অন অ্যানিল মুনকার খারাপ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখতে হবে মানে একটা অন্যায় চলছে আপনি আমি যদি চুপ থাকি তাহলে সেই অন্যায়টা বেড়ে যাবে বেড়ে যাবে আজকে দেখুন বন্ধন এই যে লোন মুসলমানকে শেষ করে পঙ্গু করে দিচ্ছে এক তো দুনিয়াতে পঙ্গু করছে আখেরা তো পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে তা আমরা আজকে চুপ আছি সমাজে আর আমরা সমাজে চুপ আছি বলেই কিন্তু এই ঘটনা ঘটছে তো লোকমান হেকিম তাই তার ছেলেকে বললেন যে অসবির আলা লোকমান হেকিম তার ছেলেকে বলেন অমরুবিল মারুফ অন হায়নিল মুনকার খারাপ কাজ দেখলে বাধা দিতে হবে খারাপ কাজ মানে কোনো অন্যায় ঘটছে সেটাকে বাধা দিতে পারে অন্যায় তো আমাদের সমাজে প্রতিনিয়ত হচ্ছে আর এ অন্যায় সে যেই করুক না কেন সেটা আপনি করেন আমি করি অথবা নেতা করুক বা মন্ত্রী করুক 
আপনাকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলতেই হবে যতদিন জীবন আছে আর ভালো করে শুনে রাখুন মেসকাত শরীফ হাদিস নাম্বার সেভেন্টি থ্রি হাদিস নাম্বার সেভেন্টি থ্রি এই সেভেন্টি থ্রিতে আসলে মাঝে মাঝে আটকে যাচ্ছে কিছু কিছু কমেন্টস আসছে পড়ে ফেলছে হয়তো এই জন্যে তো আল্লাহ সুবাহ বলছেন যে সবারই ভাগ্য লিখে রাখা হয়েছে পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে যখন সবারই ভাগ্য লিখে রাখা হয়েছে তার মানে এটা কনফার্ম যে আপনি কোথায় মারা যাবেন আপনি আমি কোথায় মরবো এটা কনফার্ম অ্যান্ড কীভাবে আমাদের মৃত্যুটা হবে এটাও কনফার্ম সো ডোন্ট স্কেয়ার ভয় করার কোনো কারণ নেই তাই না তো ভয় করার যদি কোনো কারণ না থাকে তাহলে আপনি অন্যায় আপনার সমাজে চলছে আপনি কেন দেখবেন না তাই না সোরা লোকমানের সতেরো নম্বর তেরো নম্বর আয়াত এগুলোকে পড়ুন আল্লাহ সুবাহ তালা তো এখানে বলছে যে এ আমার করিজার টুকরা তুমি সলাদ কায়েম করো ভালো কাজের আদেশ দাও আর মন্দ কাজ যখন সমাজ হবে তিনি নিষেধ করো তো আপনি আমি সবাই যদি মুসলমান হই অন্তত অ্যাটলিস্ট যদি কালেমা পড়ে থাকি তাহলে আমাদেরকে তো অন্যায় কাজের বিরুদ্ধে কথা বলতে হবে অন্যায় কাজ কাজের বিরুদ্ধে আপনাকে কথা বলতে হবে যদি আপনি ফিফটি পারসেন্ট করে নেন তাহলে ভালো কাজের জন্য আদেশ যদি ফিফটি পারসেন্ট করেন তাহলে ফিফটি পারসেন্ট আপনাকে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে হবে করতে হবে নইলে আপনি আল্লাহ সুবাদ দিনকে ফুলফিলমেন্ট করলেন না পরিপূর্ণ হলো না পুর পূর্ণাঙ্গ মানে ইয়া আল্লাহ সুবাহ তালা বলছেন ইয়াই হল দিন আমানু হে ইমানদার গন অতখলুফি সেলমি কাফা ইসলামের মধ্যে পরিপূর্ণ প্রবেশ করো সোরা বাকারা সোরা নম্বর দুই আয়াত নম্বর দুশো আট এর মতো আপনি কিন্তু এখনও ইসলামের মধ্যে পরিপূর্ণ ঢুকলেন না হয়তো অনেকে ভাববেন যে আমি তো আলোচনা কিছুই করবো না কিন্তু লেকচার দিতে শুরু করেছি জানি না লেকচারগুলো হয়তো কাজে লাগবে আমাদের তাই বলে ফেললাম তো যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে যে ইসলামের মধ্যে যদি পরিপূর্ণ ঢুকে থাকি আমরা বা নিজেকে মুসলমান হিসেবে দাবি করি আল্লাহর কাছে মুসলমান হিসাবে যদি সান্নিধ্য পাওয়ার চেষ্টা করি কালেমা তাহিদের ভিত্তিতে যদি জান্নাত যাওয়ার জন্য আশা পোষণ করি তাহলে তো আপনাকে যেমন ভালো কাজের আদেশ করতে হবে তেমন মন্দ কাজের নিষেধ করতে হবে তাই ছেলেকে বলেন বেটা তুই মন্দ কাজের নিষেধ করো এটা বলার পরে লোকমান হেকিম যে একটা বাক্যটা বললেন এটা খুব স্ট্রেঞ্জ একটা ওয়ার্ড শব্দ বা সেন্টেন্স বলা যেতে পারে শব্দ নয় সেন্টেন্স উনি বললেন অসবির আলামা সাবাক ব্যাটার ধৈর্য ধারণ করো প্রথমে বললেন যে ছেলেকে বললেন যে তুমি নামাজ কায়েম করো সলাদ আদায় করো দুই নম্বরে বললেন যে ভালো কাজের আদেশ করো তিন নম্বরে বললেন যে বেটা অন্যায় যদি কোনো কাজ হয় তাহলে তুমি বাধা দাও তো সলাদ ভালো কাজের নির্দেশ অন্যায় কাজের বাধা এবার ছেলেকে লুকমান হেকিম বলছেন যে অসবির আলামা সাবাক বেটা ধৈর্য ধারণ করো এর মানে কি ল্যাস্ট্রেশন কি ব্যাখ্যাটা কি এর মানে যদি আপনি সলাদ কায়েম করেন নো প্রবলেম করতেই পারেন আপনি কোনো সমস্যা নেই কেউ আপনাকে খারাপ বলবে না সবাই হালান সাহালান বলবে ওয়েলকাম তাই বলবে তাই না মসজিদে সবাই খুশি হবে তারপরে আপনি যখন বলবেন যে ভালো ভালো কাজ করতে হয় সলাদ আদায় করতে হয় এই যে যে মাস চলছে এই মাসের আরাফাতের দিন যদি আমরা শ্যাম পালন করি পেছনের এক বছর আর সামনের এক বছর গোনা মাফ হয়ে যায় আল্লাহ সুমতলা বলছে এই দশ দিন বেশি বেশি করে জিকির করো তাসবি করো তাহালিল করো আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আল্লাহ আইল্লাহ আইল্লা আল্লাহ আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর ওয়াল্লাহ হামদ এই যে এইগুলো এইগুলো আলহামদুলিল্লাহ আপনাকে আপনি যখন বলবেন তা আপনাকে কিন্তু মানুষ বাহ বাহুবা দিবে বলবে মাশাল্লাহ মাশাল্লাহ কি দারুণ কথা বলেছে ছেলেটা দাদ কথা বলো না মাশাল্লাহ খুব ভালো কিন্তু এই লোকই যখন ছেলেকে ওই আপনার ওই জাতির সামনে যখন বলবে যে আপনি যে লোনটা নিচ্ছেন এটা কি জানেন আপনি আপনার মায়ের সঙ্গে জেনা করছেন নাউজুবিল্লাহ নিজের মায়ের সঙ্গে জেনা করা এটাকে হাউজিত পাশে হোক এটা একটা মানে বাক তো বাক্যটাও যেন মুখে নিতে কেমন লাগে তাই না যে নিজের মায়ের সঙ্গে জেনা করা তারপরে সমাজে অন্যায় কাজ হচ্ছে বিবাহ বন্ধনে যখন আবদ্ধ হচ্ছে দুজন কাপল তখন কিন্তু আপনার ওই যে ডিমান্ড করে যে টাকা পয়সা নেওয়ার ব্যাপারগুলো হ্যাঁ সেইগুলো আবার একই প্যান্ডেলে ছেলে মেয়েদের খাওয়া সে বেলেল্লা পোনা একটা ড্রেস পরা বা নিজের স্ত্রীকে ছেড়ে দিয়েছেন সে যেভাবে খুশি পোশাক পরে যাচ্ছে এক বিয়েতে যেন হাজার জেনার সূচনা হচ্ছে হাজার জেনা হচ্ছে হাজার পরকিয়া হচ্ছে এইসব কাজগুলো যখন আপনি বলবেন যে এইগুলো জায়েজ নয় ইসলামে ঠিক নয় এটা এই কাজগুলো করতে হবে বিদাতকে ত্যাগ করতে হবে অন্য এত পরিমাণে ফোন আসে যে মুশকিল হয়ে যায় তো এই যখন অন্যায়ের কাজ আপনি করতে যাবেন তখন কিন্তু এলাকার মানুষ আপনার উপরে ক্ষুব্ধ হবে এটাকে আমি প্র্যাকটিক্যাল করেছি জি হ্যাঁ আমার এক ভাগ্নের দোকান থেকে একবার বিড়ি তুলে দিলাম যে এই দোকানে বিড়ি জর্দা গোল খয়নি এগুলো বিক্রি হবে না আচ্ছা বলেন তো বিজ্ঞান বলছে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে প্রতি বছর প্রায় নিয়ার আবার চল্লিশ লাখের আশপাশে মানুষ মারা যায় বিড়ি পান জর্দা গু
তো এটা বিজ্ঞানের দিক দিয়েও খারাপ আর যারা বিদাতি ভাইয়েরা রয়েছেন তারা অনেকে এটাকে বলেন মাখরু মাখরু মানে অপছন্দনীয় এটা তাদের দৃষ্টিকোণ থেকেও খারাপ আর আমরা এটাকে বলি সরাসরি হারাম যার অসংখ্য দলিল আমার বিভিন্ন লেকচারে পেয়ে থাকবেন তো এই যে সমাজের ক্ষতি আমাদের দেশের ক্ষতি দশের ক্ষতি একটা মহিলার সামনে যদি আপনি বিড়ি পান করেন বা সিগারেট পান করেন তার পেটে যদি সে মহিলা যদি প্রেগনেন্ট হয় তার পেটে যদি বাচ্চা থাকে তো মায়ের ক্ষতি আপনার ক্ষতি এবং বাচ্চাটারও ক্ষতি সো আপনার নিজের ক্ষতি করার অধিকার আপনার নিজে থাকতে পারে আপনার অধিকার আপনি মনে করেন যে আমার নৈতিক অধিকার কী দেয় আপনি বলতে পারেন কিন্তু আপনি তো ওই বাচ্চাটা ক্ষতি করতে পারেন না যে এখনও পৃথিবীতে আসেনি আপনি তো ওই মায়ের ক্ষতি করতে পারেন না যার কোনো পাপ নেই তাই না বা যার কোনো আপনার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই বা আপনি ওকে পাপ করাবেন কেন তাহলে এই যে অন্যায়গুলো ঘটছে তখন ওর দোকান থেকে আমি যখন বিড়ি সিগারেট তুলে দিলাম তো কিছু মানুষের কমেন্ট শুনবেন কিছু মানুষ আমার কানে শোনা যে বারবার ফোন আসছে এই জন্য বিরক্ত লাগছে তো আমার নিজে কানে শোনা কিছু মানুষ বলছে যে এই ছেলেটাকে গ্রাম ছাড়া করতে হবে মানে আমাকে সাইনুর আমাকে গ্রাম গ্রাম ছাড়া করতে হবে হোয়াই হোয়াট ইজ দ্য রিজন বিহাইন্ড দ্যাট এর পেছনে কারণ কি তো দোকান থেকে বিড়ি সিগারেট তুলে দিয়েছে তাই দোকান থেকে বিড়ি সিগারেট তুলে দিয়েছে তাই মানে ব্যাপারটা কেমন জানো যে নরেন্দ্র মোদীর যদি পাতলা পায়খানা হয় দেখা যাবে নরেন্দ্র মোদী হয়তো বলে দিল যে ইসমে পাকিস্তানকে সাজেস্ট জরুর কোস তো প্রবলেম হ্যাঁ পাকিস্তানকে কুছ গড়বড়ি হ্যাঁ ও হতেও পারে ভাই এটা আরে ফালতু আমরা নরেন্দ্র মোদীর প্রশংসা করি এ মাত্র খালি গোগল বলে হয় কি জানি কে কিনে নিয়েছে নাকি গোগলে যদি লেখা যায় যে মোস্ট টপ টেরোরিস্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড তো দশজনের মধ্যে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নাম আসে যে দশজনের মধ্যে উনি একজন মনে হয় গোগল বিক্রি হয়ে গেছে কে জানে আল্লাহ জানে তো যাই হোক এ হচ্ছে বিষয় তো আমরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা জানি না আমাদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে হবে কোরআন বলছে আমি না এ নিয়ে এবার বহু আলেম আমাদের নামে প্রভুখণ্ডাও করে যে এরা কী চাইছে এরা কি সন্ত্রাসী ছড়াতে চাইছে ইম্পসিবল ইম্পসিবল কখনোই না নিরীহ মানুষকে হত্যা করা এটা ইসলাম সাপোর্ট করে না নিরীহ মানুষকে হত্যা করা ইসলাম সাপোর্ট করে না ইসলামের যে যুদ্ধের যে সিস্টেম এটা যদি গোটা পৃথিবীর মানুষ কোরআন এবং হাদিস থেকে ফলো করতো সবাক অবাক অবাক হয়ে যেত যে বুড়ো মানুষকে মারা যাবে না বৃদ্ধাকে মানে বুড়ো ছেলে হোক বা মেয়ে হোক মারা যাবে না ছোটো বাচ্চাকে মারা যাবে না ফসলের ক্ষতি করা যাবে না পশু জীব জানোয়ারের ক্ষতি করা যাবে না আল্লাহ আকবার কোথায় আছে এমন বিধান আমরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলি মানে যারা করাপ্টেড লোক যারা সিরিয়াসলি করাপ্টেড অরিজিনালি করাপ্টেড তার বিরুদ্ধে তাদের বিরুদ্ধে কথা বলতে হয় এটা তো আপনার নীতিও আপনাকে শেখায় আপনি যে স্কুলে পড়াশোনা করেছেন কোথাও না কোথাও দেখবেন প্রতিবাদের ভাষা আপনাকে শেখানো হয়েছে বাংলা ইংরেজি লিটারেচার যেগুলো রয়েছে অবশ্যই দেখবেন প্রতিবাদের একটা ব্যাপার কিন্তু আবহ তৈরি করা হয়েছে তাই না তো এটা ইসলাম আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছে তো ছেলেকে লোকমান হেকিম বলছে যে বেটা তুমি ধৈর্য ধারণ করো কেননা জাতি তোমার কথা মেনে নেবে না জাতি তোমার কথা মেনে নেবে না কেন মেনে নেবে না কি কারণে মেনে নেবে না কারণ মানুষ চলতে চায় তার মতো করে আপনি আপনার শরীরটা সুন্দর কত সুন্দর আপনি দেখতে চুলগুলা রেশমির মতো চোখ চোখ একদম মানে সে কি বলবো বনলতা সেনের মতো আপনার পুরো দেহ যেন ঢেউ খেলানো কত সুন্দর শরীর আপনার আপনি ওটা নিয়ে স্কুলে মানে ওটা নিয়ে রাস্তায় চলছেন ওই শরীরটা নিয়ে রাস্তায় চলছেন আপনি অপরকে আপনার অঙ্গভঙ্গি আপনার শরীরটাকে দেখিয়ে আনন্দ পান আমি যদি আপনাকে বলি যে আপনাকে কাল থেকে বুরখা পড়তে হবে কাল থেকে আপনাকে ঢাকতে হবে চুলগুলো আপনার এত সুন্দর চুল কেন আপনি অন্য জনের জন্য রেখেছেন এটা আপনার রিজার্ভ কারোর জন্য থাকবে এটা সামনের জন্য রিজার্ভ থাকবে সো আপনি কেন এটাকে প্রদর্শন করছেন আপনাকে বুরখা পড়তে হবে আপনি আমার পুরো গেলেন রেগে যাবেন রেগে এই তো মোল্লারা কথা বলে ভাই যখন আমরা এই কথা বলি তখন মোল্লা হয়ে যায় আবার যখন ইংরেজি বলি তখন বলে যে এটা কোথা থেকে শিখলো মানে স্ট্রেঞ্জ একটা ব্যাপার একটা দাঁড়িয়ে রাখার লোক যেন কিছু পারে না আমাদের সমাজটা এরকম হয়ে গেছে তো আসলে আমাদের উদ্দেশ্য কথা বলার উদ্দেশ্য এটাই যে আপনি দেখুন আজকে আমি এমনি বললাম যে লাইভে আসলাম তাই না কি ভালো লাগছে না দেশের অবস্থা খারাপ কাশ্মীরের অবস্থা খারাপ একটু দোয়া করার জন্য দোয়া চাওয়ার জন্য আসলাম মানুষকে একটু দোয়া করবে সে ভাই বোনদের জন্য অসহায় ভাই বোনদের জন্য বাচ্চাদের জন্য তো এসে অনেক কথা আপনাদেরকে শুনিয়ে দিলাম হয়তো অনেকে বিরক্ত লাগে আমার কথা শুনতে তারা এস্কেপ করে যাবেন বা আনফ্রেন্ড করে দেবেন আমাকে মানে আমি প্রতিনিয়ত প্রচুর আনফ্রেন্ড করি কারণ কেউ বাজে ছবি পোস্ট করলো বা কেউ এমন কিছু কমেন্টস করলো যেটা হয়তো গ্রহণযোগ্যই নয় মানে বুঝতে পারছেন তো কিছু পণ্ডিত অনেক থাকে এই সেই পণ্ডিতদের মাঝে মধ্যে ইয়ে করতে হয় আনফ্রেন্ড করতে হয় তো যেটা বলতে চাইছিলাম যে আজকে আমাদেরকে কিন্তু অন্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে কথা
আল্লাহ সুবানা তালা রসুল সাল্লাহ সাল্লাম আমাদেরকে বলছেন যে খুল্লুখুম রাইন প্রত্যেকে রাখাল পৃথিবীতে যারা রেখেছে সবাই রাখাল সার্ভেন্ট চাকর প্রত্যেকে তার নিজ নিজ জায়গা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে আপনি দাঁড়িয়ে রেখেছেন দাঁড়িয়ে আলো মানুষ পাশক সালাত আদায় করেন মাঝে মধ্যে তার হাজুদ সালাত আদায় করেন আপনার মেয়েটা উইদাউট বুরকা রাস্তা দিয়ে চলে আপনি বলছেন আপনি ইমানদার এটা কেমন করে হয় কথা শুনতে আপনার খারাপ লাগবে হয়তো কিন্তু এই কথাগুলো যদি শুনে একটু কষ্ট পেয়ে আপনার স্ত্রীকে বুরকা পড়ান মেয়েকে বুরকা পড়ান তাহলে আখেরাতে কিন্তু ভালো হবে তাই না তো এই জন্যেই যখন আমি ফজিলতের পূর্ণ কোনো কথা বলবো তখন বলবো যে শাহিনুর ভাই কী সুন্দর কথা বলে মাসাল্লাহ কিন্তু যখন আমি এইসব কথা বলবো যে এটা অন্যায় হচ্ছে সেটা অন্যায় হচ্ছে তখন কিন্তু আপনি কিন্তু খুব বিপদে পড়ে যাবেন খুব বিপদে পড়ে যাবেন যে ছেলেটা কথা বলে ভালো কিন্তু মাঝে মধ্যে এত ফালতু কথা বলে আরে আমার মেয়ে বুরখা না পরে চলল তো ওর বাপের কি অনেকে বলে কিন্তু অনেকে বলে মানে ইস দুনিয়া এক পাঠ সালায় হার দিন পাঠ আদমি লোক শিখতে হয় এ দুনিয়াটা একটা পাঠ সালায় তাই না যেমন পড়াশোনা জায়গা এখানে প্রতিদিন কিন্তু মানুষ কি করে শিখে কিছু না কিছু কিছু না কিছু শিখে তো আমরা মুসলমান আল্লাহ সুবানা তালার একটা অনুগ্রহ আলহামদুলিল্লাহ যে টিল না মানে এখনও আমরা মুসলমান হিসেবে আছি তো শুধুমাত্র নাম কাপ আসতে নয় অন্তরের ও মুসলমান হতে হবে আল্লাহ রসুলের কাছ থেকে নৈতিক চরিত্র শিখতে হবে আর অমুসলমানদের সঙ্গে আমরা চলি সহবস্থানভাবে চলি সারা জীবন চলবে ইনশাল্লাহ কোনো অসুবিধা হবে না আর ইউটিউবে কিছু কিছু ভিডিও আমার কয়েক লক্ষ লক্ষ ভিউ হয় কিন্তু আমি অবাক হয়ে যাই যে প্রতিদিন মানুষ আমাকে এত গালি দেয় কিছু কিছু মানুষ একদমই কারণ না বুঝে বিশ্বাস করুন একদমই কারণ না বুঝে আচ্ছা গরুর যে রচনাটা এ এখানে দেখলাম যে এক ভাই গালি দিচ্ছে গরুর রচনায় ওখানে তো উনি বলছেন যে আমাদের ধর্ম নিয়ে আপনি কেন পড়লেন ভাই আমি গরুর রচনা ধর্ম নিয়ে পড়েছি দেখুন নেতা মন্ত্রীরা বলছে যে গোবর নাকি কোহিনু হিরাচ্ছে ও দামিয়ে স্ট্রেঞ্জ একটা অদ্ভুত দেশে বসবাস করি ভাই সবাইকে নোবেল দেওয়ার দরকার যতগুলো লিডার রয়েছে আশ্চর্য একটা ব্যাপার একজন বলছে যে আটচল্লিশটা রোগ সেরে যায় গরুর মুত নাকি মানে সরি পেশাব পান করলে এটা কি একটা বলেন দেখি ক্যান্সার বংকাইটিস সব কিছু মানে ভালো হয়ে যায় গরুর পেশাবে ভাই মেডিকেল সায়েন্সে এত টাকা নষ্ট করে কিলাম স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে এত টাকায় বিনিয়োগ করে কিলাম যদি গরুর পেশাবে হয়ে যায় আল্লাহ হোক মানে আমরাও ইউজ করবো তাহলে কেন না তাহলে এই যে উল্টো পাল্টা যখন কথা আমাদেরকে শোনায় তখন কিন্তু আমাদের মনটা খারাপ হয়ে যায় তাই কথা বলতে হয় কারণ কি করব ছোটোবেলা থেকে লেখালেখির একটা অভ্যাস আছে আর ভালো লাগে না খুব কষ্ট হয় যে কি করব রে ভাই বসে থাকবো একটুও যদি একজন মানুষও যদি কথা শুনে একটু পরিবর্তন হয় তাই বলা আর কি আরও অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই কত হাজার লোক দেখলো কত কমেন্টস আসলো কত ভিউ হলো এগুলো আমি কখনো দেখি না আমি লাইভ করার পর আর কমেন্ট দেখি না হয়তো যখন প্রশ্ন করতে বলি তখন হয়তো কিছু কমেন্টস দেখি কারণ আমি জানি যে কেউ আমাকে গালি দেবে কেউ ভালো বলবে গালি বা ভালো বলা কেউ যদি ভালো বলে তো তাকে যা জাগাল খায়ের আলহামদুলিল্লাহ আর কেউ যদি গালি দেয় তো তার যে তাহাজ্জন তার যে ঈদের নামাজ তার যে মানে সে যতটুকু গোছের ইমানদার মানুষ অতটুকু সেই নেকি যেটা অর্জন করবে সেটা আমাকে কিয়ামতের মাঠে দিবে সো আপনি আপনার গালির মাধ্যমে আমি যদি কিয়ামতের মাঠে জায়গাই পাই ভালো কিছু আমল পাই তো আমার তো টেনশন না দেন না আপনি গালি আর গালি আল্লাহ রসুল সমস্ত আল্লাহ রসুলরা শুনেছিলেন পৃথিবীর সমস্ত ভালো ভালো মানুষরা শুনেছেন তো আমরা একবার অতি নগণ্য কোনো যোগ্যতা নেই কথা বলতে গেলে ভুল বলি ভাষাগত ভুল আছে মাখরাজ শুদ্ধ নেই হ্যাঁ মানে সব কিছু ভুল নিয়ে চলি তবু যতটুকু পারি করি তো যেহেতু আল্লাহ রসুল বলেছেন বাল্লি গোয়ানি ওলা ওয়ায়া তুমি যদি একটা আয়াত জানো তবু সেটাকে প্রচার করো মানে উই হ্যাভ টু গিভ দাওয়া টু দ্য ওয়ার্ল্ড আমরা গোটা পৃথিবীতে দাওয়াতের কাজ করতে বাধ্য এই জন্যই হয়তো কিছু নসিহত নসিহত করার মতো যোগ্যতা হয়তো আমার নাই তবু করি আর কি যতটুকু পারি দিনই ভাই হিসাবে দিনই বোন হিসাবে যারা থাকেন লাইনে দেখেন বুঝেন আমার কথা গেলে কি শুধু মূল্যায়ন মানে ভালো লাগবো ভালো লাগলো এই কথা বলে নয় বরং মূল্যায়ন করবেন মূল্যায়ন করে দেখবেন আমি কথাগুলো কি বলি আমি খুব নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে কথা বলার চেষ্টা করি কিন্তু অনেক মানুষ হয়তো শুরুতে দেখে নেবে দেখে নিয়ে বলবে যে এই তো তো মুসলমান একজন মানুষ দাঁড়িয়ে লোক আর কি বলবে এই ধারণা থেকে আমাদেরকে সবাইকে বেরিয়ে আসতে হবে কারণ আমার প্রচুর হিন্দু বন্ধু আছে এখনও কথা হয় প্রতিনিয়ত কথা হয় আমার বহু স্টুডেন্ট আছে যখন আমি পড়াতাম প্রচুর স্টুডেন্ট আমার হিন্দু আছে আলহামদুলিল্লাহ তারাও কমেন্টস করে তারাও অনেক কথা বলে আমার ব্যাপারে হ্যাঁ তো তারাও আমাকে চেনে জানে হুম তো আসলে মুসলমান হচ্ছে একটা এমন একটা জাতির নাম যাদের কাছ থেকে সবাই নিরাপদ দেখেন আল্লাহ রসুলের একটা হাদিস গোটা পৃথিবীর কাছে পৌঁছে দেন তো হাদিসটা সবাই পৌঁছে দেন হাদিসটা দেখেন দেখেন আল্লাহ রসুল বলছেন যে আল্লাহর কসম করে বল
তাদের মধ্যে কি আমরা আছি মানে দেখেন আবহাওয়াটা কেমন তখন আল্লাহ রসুল বলছেন যার হাত থেকে যার মুখ থেকে জাতি নিরাপদ নয় ভালো করে বুঝবেন যার হাত থেকে যার মুখ থেকে জাতি নিরাপদ নয় আল্লাহ রসুল বলছেন জাতি মুসলমান ভাই বলেননি অনেকে বলেন যে মুসলমানরা মুসলমানকে সাহায্য করে ভুল কথা ডাহা মিথ্যা কথা এইটা হচ্ছে মুসলমানদের একটা বৈশিষ্ট্য যে আল্লাহ রসুল বলছেন যে ও মুসলমানই না ও ইমানদারি না মানে ওর সাথে একটা অমুসলমানের সাথে কোনো পার্থক্য নাই যে ব্যক্তির হাত থেকে অপর কোনো ভাই অপর কোনো মানুষ নিরাপদ নয় সে হতে পারে হিন্দু হতে পারে শিখ হতে পারে খ্রিস্টান এবার আপনি কোনো হিন্দু ভাই বোন যদি আমার লাইফটা দেখে থাকেন তারা বলতে পারেন যে ভাই অনেক হিন্দু মুসলমানকে তো দেখেছি তারা টেরোরিস্ট বিশ্বাস করুন টেরোরিস্ট ওটা একটা আলাদা ধর্মের নাম ওটা একটা আলাদা ধর্মের নাম তাহলে তো আমি বলবো যে ওই যে আপনার আর এস এসের গুন্ডারা মারছে তাহলে কি আপনি কি হিন্দু সেই হিন্দু আমি বলবো না কি সবাই হিন্দু না এদের কোনো ধর্ম হয় না টেরোরিস্ট সন্তোষের কোনো ধর্ম হয় না সো আমাদেরকে এখান থেকে দূরে থাকতে হবে তো একজন মুসলমানের হাত থেকে যখন গোটা জাতি নিরাপদ তবে সে মুসলমান যদি এরকম মুসলমান খুঁজে আপনি পাবেন ইনশাল্লাহ বহু পাবেন আর যদি দেখছেন যে কথায় কথায় বোমাবাজি কথায় কথায় অনেক কিছু এরা মুসলমান নয় আমি বলছি সাক্ষ্য দিচ্ছি এরা মুসলমান নয় তো যাই হোক সর্বশেষে বলি যেহেতু সরাতের সময় হয়ে আসলো আমারও স্টুডেন্টরা দেখছি ছেলেরা খেতে নামছে আসলে বারবার এদিকে তাকাচ্ছে মানে সিসিটিভিতে দেখছি স্টুডেন্টরা পড়াশোনা করছিল মেয়েদের খাওয়া হয়ে যাচ্ছে ছেলেদের ছেলেরা খাওয়ার জন্য নামছে তো যাক সর্বোপরি যে কথাটা বলতে চাইছিলাম সেটা হচ্ছে অবশ্যই কেরালার ভাই বোন এই মানে কাশ্মীরের যে ভাই বোনরা রয়েছে অসহায় ভাই বোন তাদের জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ সুবাদাল্লাহ যেন তাদেরকে ক্ষমা করে দেন আল্লাহ হুমামিন আর যারা মাজা মারা যাচ্ছেন তাদের জন্য জান্নাতুল ফেরদোস আল্লাহ সুবাদাল্লাহ দান করেন আল্লাহ হুমামিন আর যারা অসহায় নিপীড়িত অত্যাচারিত আল্লাহ সুবাদাল্লাহ যেন তাদেরকে ধৈর্য ধারণ করার তৌফিক আদা করে আল্লাহ হুমামিন এবং যারা মারতে গিয়েছে আল্লাহ যেন তাদের বুকে হৃদয় তার আলো জেলে দেন আল্লাহ হুমামিন এখানে শেষ করছে আজকের লাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি অবারাকিয়াত